ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸੈੱਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੋਟਨੀ ਔਰ ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੈੱਲ मैं ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੀਏ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल दा बनया है नो डाउट बायोलॉजी विच एक्सेप्शन हमेशा हुंदी है इदे विच भी एक्सेप्शन है ओ है वायरस वायरस इज अ नॉन सेलुलर असि उनु छड देंदे हां असि बाकी चीज नु लेंदे हां बेसिक नॉलेज सानू पता है कि इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके बाद असि थोड़ी जी इदी हिस्ट्री ते आंदे हां हिस्ट्री विच की है कि 3.5 बिलियन इयर्स अगो सबते पहला सेल ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਐਨਾਰੋਬਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਰੋਬਿਕਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਨਾਰੋਬਿਕਲੀ ਸੈੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇਵੋਲਵ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਐਰੋਬਿਕਲੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟ ਸੈਲਸ ਫਿਰ ਆਏ ਯੂਕਰੀਓਟ ਸੈਲਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਔਰ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਲਿਕੁਇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲ ਔਰ ਯੂਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈ ਅਗ
ਇਸੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਇਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਔਰ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟ ਸੈਲ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਅਰਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਔਰ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੈਲ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਔਰ ਹਰ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਪਲਾਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਕ ਸੈੱਲ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਡੈੱਡ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਫਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸੈੱਲ ਐਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ
ਫੋਸਫੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡ ਤੋਂ ਫੋਸਫੇਟਿਡਾਈਲ ਕੋਲੀਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਰੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਸਫੇਟਿਡਾਈਲ ਸੀਰੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਇਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲਿਪਿਡਸ ਔਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਲਿਪਿਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ 5 ਟੂ 10% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਸੀਸ ਹੈ ਆਰਬੀਸੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਪਿਡਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਇਹ ਆਰਬੀਸੀਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਸੈੱਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਲਿਪਿਡਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ 47% ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ RBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਪਿਡਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ 5 ਟੂ 10% ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਗਲਾਈਕੋ ਲਿਪਿਡਸ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋ ਉਹ ਵਰਡ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲਾਈਕੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲਾਈਕੋ ਲਿਪਿਡਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10% ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨੇਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨੇਲੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੇਇਕ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੇਇਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈੱਡ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈੱਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਟੇਲ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਟੇਲ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈੱਡ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈਡਰੋ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਫੋਬਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਮੀਨਸ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕੁਝ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕੁਝ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕੁਝ ਲਿਪਿਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਿਪਿਡ ਵਾਲੇ ਫੈਟੀ ਵਾਲੇ ਟੇਲਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਿਪਿਡ ਵਾਲੀ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਲਾਈਕ ਡਿਸੋਲਵਸ ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਜ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਪ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਿਪ ਫਲੋਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੈਪ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਟਮ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗਲੂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਏਟੀਪੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਏਟੀਪੀਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਸਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ -70 एमव ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਹਾਈਪਰਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ N ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨੈ
ਆਪਣੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਪਰਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਬਟ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਪਰਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਬੀਸੀਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਕਲਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਬੀਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਬੀਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਟਾਈਪ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਏਬੀਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਏ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਰਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਔਰ ਬੀ ਐਂਟੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਚ ਜੀਨ ਐਚ ਜੀਨ ਐਚ ਜੀਨ ਹਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਸੀ ਇਹ ਆਰਬੀਸੀ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਚ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਲੈਕਟੋਸਾ ਅਮੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਦੈਟ ਮੀਨਸ H H ਐਂਟੀਜਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ N ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਲੈਕਟੋਸਾ ਅਮੀਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੈਲੈਕਟੋਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੈਲੈਕਟੋਸ H ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਡੌਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਰ A ਦੇ ਨਾਲ A ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ RBC ਸੈੱਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ RBC ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ H ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ अगर ਗਲੈਕਟੋਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਗਲੈਕਟੋਸ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ B B ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਗਰ RBC ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ H ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ N ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਲੂਕੋਸਾਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਗਲੈਕਟੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A B ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਐਨਐਸੀਟਾਈਲ ਗਲੈਕਟੋਸਾਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗਲੈਕਟੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ H ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੈੱਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਰ ਦਨ ਵਨ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਰੋਬਿਕਲੀ ਸੈਲਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਫਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਰੋਬਿਕਲੀ ਸੈਲਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਏ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਸੈੱਲ ਆਏ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਨਾਰੋਬਿਕਲੀ ਸੈੱਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਐਰੋਬਿਕਲੀ ਸੈੱਲਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਸੈੱਲਸ ਆਏ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੀਓਟਸ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਯੂਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲਸ ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਕਰੀਓਟ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲਿਸ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰ ਦਨ 50% ਤੁਸੀਂ 53% ਲਗਾਓ 53% ਲਿਪਿਡਸ ਹੈ 47% ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਲਿਪਿਡਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਸੈੱਲ ਟੂ ਸੈੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਲਿਪਿਡਸ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5 ਟੂ 10% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਰਮੀਏਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸਿਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਟੀਪੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਐਟੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟਿੰਗ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਵੱਧ ਗਏ
ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਬੋਟਨੀ ਔਰ ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਔਰ